Als Lehrer kündigen, um als Musiker zu arbeiten, das klingt nett, jedoch nicht vernünftig, richtig? Dann wird dir auf jeden Fall das Gespräch mit Volker heute gefallen, denn er hat als Lehrer gekündigt, das war September 21, davon erzählt er auch in einer Podcast-Folge, den Link findest du in der Videobeschreibung und arbeitet nun als Musiker. Was aus seinem Riesenprojekt geworden ist, wie es ihm jetzt nach der Kündigung geht und ob er die Kündigung bereut oder nicht, erfährst du alles heute in dem Gespräch mit Volker. Viel Freude dabei! Vielen herzlichen Dank, Volker, dass du dir Zeit genommen hast, noch einmal hierher zu kommen und ähm, ja, über all das, was passiert ist, zu sprechen. Ich freue mich sehr. Wie geht es dir denn? Ja, mir geht es her hervorragend. Danke auch für die Einladung, da jetzt nochmal mit dir sprechen zu dürfen. Ja, mir geht es hervorragend. Ich habe jetzt eben ein, mein erstes Projekt, mein Pilotprojekt hinter mich gebracht und das macht mich schon jetzt glücklich und auch stolz, ja. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Es ist auch wirklich ein sehr großes Projekt gewesen mit ganz vielen Hindernissen auch. Aber lass uns vielleicht erstmal so anfangen mit der, so von Anfang an. Also du bist ja rausgegangen, hast gekündigt gehabt und hast ja auch erzählt, wie das hier war und so. Und jetzt all das, was danach passiert ist. Es, es, es sind natürlich jetzt so einige Monate vergangen, es sind so knapp sieben Monate. Aber kannst du es denn grob skizzieren, was alles nach September passiert ist in deinem Leben? Ja, also es ist so, dass er die Idee für die Workshops, für die Musikworkshops, die ich machen möchte, also die Idee für mein Unternehmen, die war ja schon vorher da. Ohne das hätte ich ja nicht gekündigt. Mhm. Also jetzt ist es so, dass ich nach der Kündigung dann das sehr genossen habe, dass ich sehr, dass ich meine gesamte Zeit mir selber einteilen kann und dass ich sehr zielgerichtet eben, ähm, an meinem Projekt arbeiten konnte. Und das war schon etwas für mich völlig Neues, diese Freude am Arbeiten und diese Freiheit, die Zeit selber einteilen zu können. Und was bestimmt nicht heißt, dass ich da jetzt weniger gearbeitet habe, sondern das war ähm, im Gegenteil wahrscheinlich, aber das war ein ganz anderes Gefühl, weil, weil, weil diese Arbeit eine unglaubliche Freude macht. Und wenn das was ist, wo man an seiner eigenen Idee arbeitet, das kann so eine unglaubliche Freude und, und, und sehr viel Energie freisetzen. Das war schön. Was ich noch, ich habe wahnsinnig viel gelernt dabei, also sehr viel gelernt, vor allem, was es heißt, Werbung zu machen, was es heißt, Leute zu erreichen, Leute zu motivieren, sich wo anzumelden, also Leute zu, zu bekommen auch für ein Projekt, Leute zu gewinnen eigentlich, muss man sagen. Es war so, dass ich plötzlich... Je mehr ich mich beschäftigt habe mit meinem Projekt, ähm, immer mehr interessante Angebote bekommen habe, wieder zu musizieren, Engagements bekommen habe mhm. und das irgendwie quasi wie von selbst ähm, sich Leute bei mir gemeldet haben, mit denen ich früher viel Kontakt hatte in meinem Leben, vor, <lacht> bevor ich Lehrer war. <lacht> Und, und da, hat sich, da haben sich ganz viele interessante Dinge ergeben, parallel zu den, zu den Projekten. Also das war ein, ein Effekt, den man gar nicht, mit dem kann man nicht rechnen, aber der hat sich eingestellt. Das ist ganz toll. Ähm, und dann insgesamt muss ich sagen, dann habe ich mir da notiert auch, das war eine ungeahnte Zielstrebigkeit, die ich an mir kennengelernt habe, plötzlich durch diese Freiheit und diese freie Einteilung, ähm, eine unglaubliche Freude am Arbeiten, mit einer, mit einer riesigen Neugier bin ich mhm. da ans Werk gegangen. Das war sehr toll und eine, einer neuen Offenheit. Ich also, habe gemerkt in der, in der Schule, welchen Tunnelblick man hat und, und welche Vorurteile man eigentlich, also man, ich, aufgebaut habe damals. Und auf der anderen Seite war es immer wieder nötig, mutig zu sein wo man sich denkt, puh, kann das jetzt was werden, dieses Telefonat, wenn ich jetzt da was brauche und so, wenn ich jemanden gewinnen möchte, wenn ich einen Profi brauche für mein Projekt. Und das, dieser Mut hat sich eigentlich immer ausgezahlt letztendlich. Das war auch mhm. etwas, das waren eigentlich die Dinge, die so jetzt nach, nach meiner Kündigung passiert sind, bis quasi zur, zur Umsetzung von meinem Workshop. Kannst du denn uns ein bisschen genauer erzählen, was konkret dein Projekt war? Weil es ist ja schon sehr spannend, du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ein großes Projekt. Und jetzt wäre es ja ganz gut zu hören, was ist das denn konkret gewesen? Ja, also ich möchte jetzt mal übergeordnet sagen, was meine Idee fürs, 
für die Selbstständigkeit ist, das wären mhm. quasi vier verschiedene, also äh, Musikworkshops anzubieten. Mhm. Und zwar meine Idee ist es, vier unterschiedliche Workshops anzubieten. Das eine ist äh, Schulworkshops, wo ich von außen praktisch in die Schulen wieder gehe und mit Schülern und mit den Lehrern dort äh, Workshops mache. Das andere werden sein ähm, Ferien. Workshops für Kinder und Jugendliche. Da geht jetzt diese Woche die Werbung raus für den, für den Sommer. Da plane ich zwei Workshops, wo ich einfach wild drauf los musiziere, quer durch den stilistischen Gemüsegarten in der Musik. Also einfach nur wild drauf los spielen und Spaß haben am Musizieren und schauen mal, welche Instrumente sind dabei. Ein, eine Idee ist, dass ich so eine Art Incentives für, für Firmen mache. Und die vierte Idee, die ich jetzt sage, das ist der, den ich schon gemacht habe. Mein Pilot-Workshop ist ein großer Orchester- und Chor-Workshop, wo die Idee ist, dass ich mit äh, musikinteressierten Laien sozusagen ähm, ein großes Werk ausprobieren möchte. Also Ausschnitte aus einem großen klassischen Werk, in dem Fall war es das Oratorium, die Jahreszeiten von Josef Haydn für Solisten, Chor und Orchester, wo einfach die, wo einfach Menschen, die es interessiert, Gelegenheit haben, einmal dieses Orchester-Feeling, das Chor-Feeling, das Bühnen-Feeling von so einem riesigen Werk auszuprobieren. Funktioniert natürlich nur in Verbindung mit, mit sehr erfahrenen Musikern auch, die mir als, mich als Stimmführer unterstützen, dass ich auf in bestimmten Stimmen einfach ähm, Profis oder, oder Halbprofis habe, die das, die das wirklich oft machen, die das wirklich gut drauf haben und die die, die, die Teilnehmerinnen einfach mitziehen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also das war, das war schon eine, eine, eine große Idee, das hat sehr viel... Planung gebraucht, sehr viel Vorbereitung mhm. und eigentlich steht im Mittelpunkt die, das Bedürfnis des Menschen, sich auszudrücken, in dem Fall sich musikalisch auszudrücken. Das wohnt in jedem Menschen inne und in Wirklichkeit geht es um Lebensfreude, ums Wiedergewinnen oder ums Entdecken einer Art von Lebensfreude, die man vielleicht vorher so nicht gekannt hat oder die, die mhm. verschüttet war, einfach diesen musikalischen Ausdruck, das aus sich herausgehen. Das war schon... Das war schon, das ist schon gut rübergekommen auch. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich habe ja schon Ausschnitte daraus gesehen und auch gehört. Und wir werden auch dann hier noch einiges auch zeigen und, und auch ähm, hören lassen. Also schon echt enorm, was du oder was ihr jetzt so zusammen geleistet habt. Wie viele Menschen waren das die jetzt mit? Also wie viele Teilnehmer hattest du? Das ist so eine Frage, aber vielleicht vorher noch eine Frage. Hast du schon mal so etwas vorher gemacht gehabt oder war das jetzt das erste Mal? In diesem Rahmen war es das allererste Mal. Aber ich habe schon, ich habe schon als Student habe ich sehr viel mit, mit, mit Schulklassen, mit Kindern, mit Jugendlichen gearbeitet, aber auch mit Erwachsenen. Ich, ich habe in den, in den Musikermuseen der Stadt Wien habe ich Führungen gemacht, aber auch eben Musikprogramme. Mhm. Da ist im Prinzip die Idee dazu entstanden, dass ich einmal das groß machen möchte. Also das trage ich jetzt eigentlich schon seit ja, bald Jahrzehnten mit mir herum. Ja, ja. das äh, finde ich echt sehr schön, dass du das jetzt nochmal sagst, weil ich wusste das ja. <lacht> ich kenne dich ja schon. Aber für alle anderen ist es nochmal gut zu hören, dass du dir jetzt zugetraut hast, so nach deiner Kündigung etwas anzugehen, was erstens dein Lebenstraum war, schon länger in dir und auch, auch noch in der Größe ja das erste Mal war. Und das auch noch, in, wir kommen ja gleich noch hinzu, das auch noch in, in schwierigen Situationen, wo so viele Sachen eigentlich gar nicht möglich waren. Und äh, das finde ich nochmal ganz, ganz schön, das nochmal wirklich so auf den Punkt gebracht zu sagen, ja, das war eigentlich das erste Mal in der Form. Das ist ja. schon enorm. Und auf deine Frage zurück, also es waren dann 24 Teilnehmerinnen. Mhm. Also ein paar davon waren dann natürlich Stimmführer, ähm, aber es war für dieses Werk, was waren es gerade mal genug, sage ich mal, aber es war, es war wirklich wunderbar und es klingt nach wesentlich mehr eigentlich am Ende. Ja, das ist ein, ein ja. Werk, was normalerweise 100 Leute aufführen sag ich mal, ein großer Chor, ein großes Orchester und wir haben das in kleiner Besetzung gemacht, was sehr, sehr spannend ist. Es ist auch so, dass ich praktisch das selbst bearbeitet habe und das Notenmaterial selbst erstellt habe. Das war eigentlich fast die meiste Arbeit an dem. Das merkt man dann natürlich im Workshop so nicht. Aber ich habe das alles selbst erstellt, um das digital im im laufenden Workshop nochmal umändern zu können, dass ich schwierige Passagen vielleicht noch einmal vereinfachen kann 
mhm. was in dem Fall gar nicht notwendig war, aber ich musste doch, was notwendig war, die Besetzung ein bisschen anpassen, weil dann doch wieder Corona-bedingten Parteien immer ausgefallen sind, dann haben wieder Instrumente gefehlt, dann musste ich das alles wieder ein bisschen umarbeiten und das war dann, das hat dann gut funktioniert. Mhm. Ja, das ist schon enorm, also so mit 24 Teilnehmern und ähm, sehr flexibel und du hast ja auch alles wirklich selber dann geschrieben und gemacht und so, das ist schon eine enorme Leistung, also wirklich. Du hast es jetzt schon selber gesagt, Lockdown und Corona und ähm, wir wissen jetzt alle, das war ja 2021, im ähm, September ging es los und da waren ja ganz viele Phasen von Schließung hier, Schließung da, keine Treffen, also ganz, ganz viele unterschiedliche Regularien und immer wieder dieses der Gefühl, dass das vielleicht gar nicht möglich ist, so einen Workshop zu machen aufgrund der politischen Entscheidungen. Wie hast du es denn geschafft, du trotz dieser Entscheidungen, trotz dieser Phase und trotz dieser Situation motiviert zu bleiben und weiterzumachen? Ja, Einerseits war da einfach ich mein, meine Gewissheit, dass das etwas Wichtiges ist und dass es, dass es das, das Richtige ist, jetzt, sagen wir, zumindest für mich, ja. dieses Projekt. Und dann ist dazu gekommen, dass ich mir gedacht habe, gerade in dieser dunklen, finsteren Zeit der Verbote, der Einschränkungen, der sozialen Beschränkungen, ähm, dass da, dass, dass die Wichtigkeit sogar noch erhöht wird oder dass das Bedürfnis der Menschen jetzt danach, ähm, gemeinsam zu musizieren, etwas Gemeinsames zu machen, ähm, sich auszudrücken, dass das wieder noch größer wird. Vor allem diese Wichtigkeit des scheinbar Unwichtigen, also des Nicht-Lebens, des Nicht-Überlebensnotwendigen, weil lebensnotwendig ist man sich meiner Meinung nach schon, aber nicht überlebensnotwendig. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht, über das überleben können, überleben dürfen und so weiter, das, das, das hat, daran habe ich, da, da habe ich so eine große Sicherheit in mir gehabt, dass das der richtige Weg ist und der richtige Weg sein kann. Ich meine, dazu ist gekommen, dies, eben diese große Freude am Planen, am Gestalten, an einem eigenen Projekt arbeiten ja, und, diese, und eine riesige Vorfreude auf die Durchführung dieses Projekts. Ich meine, es war schon so, dass ich ein paar Mal das große Zweifel gekommen sind. Und das muss ich schon sagen, ohne Impulse von außen, ja, mhm. die diese Zweifel relativ schnell auch wieder wegblasen haben können, ähm, wäre es schon, hätte ich mir schon manchmal die Sinnfrage gestellt. Also es war der, der, der Workshop war ursprünglich geplant im Jänner. Und da war es dann definitiv nicht möglich, weil eben verboten und so weiter. Und ich musste den dann verschieben, da ist schon ein großes Frustgefühl in mir entstanden, weil es war es dann fast so weit und im Dezember mhm. hat es noch so ausgesehen, als ob es möglich wäre, den Workshop durchzuführen und dann, und dann ist diese riesige Welle gekommen wieder und dann musste ich es absagen, also da war der Frust schon groß und, und, und also ohne die Unterstützung von meiner Familie, ja und jetzt muss ich es schon nochmal ansprechen, ohne deine Unterstützung, also ohne ohne Mentoring mhm. ähm, ja, werden die Zweifel vielleicht noch mehr gewachsen oder hätte ich mir die Sinnfrage noch viel mehr gestellt. Also diese Impulse von außen, die, die hat es schon gebraucht auch. Die Bestärkungen, mhm. äh, mach weiter, ja, es ist eine gute Idee und, und die Leute brauchen das. Mhm. Ja, das ähm, kann ich mich echt total gut noch daran erinnern, dass wir auch so Dezember miteinander gesprochen hatten, auch Januar und es war echt eine anstrengende Situation. Und ähm, weil es ähm, eben sehr viel so Fremdbestimmung nochmal war, so von außen, so Dinge, die dann doch anders entschieden worden waren und wir hatten uns darauf eingestellt, dass es das jetzt läuft und dann ging das doch nicht und dann war dies und jenes wieder verboten und ich war immer wieder sehr beeindruckt davon, wie gut und wie schnell du die Dinge so umsetzt, die wir auch immer besprochen haben, also wie gut du diese Form der Visualisierung, dieses wieder so die zurückzuholen, die Freude wieder zurückzuholen und zu sagen, ja, das ist jetzt, ich kann das jetzt spüren, das ist wichtig, das will ich machen und das ist auch für die anderen wichtig und das fand ich immer sehr beeindruckend, dass du da immer wieder so diese Kraft hattest. Und vor allem auch, du hast eben was total Schönes gesagt. Also gerade weil es ja so düster war, war es wichtig, dass du es machst. Und das, das, ist, das ist total wichtig, dass du das immer wieder auch in dir gespürt hast und gesagt hast, ja, es ist schwierig und es war auch wirklich schwierig. 
diese Kraft zu behalten. Und du hast das super gut gemacht und das immer wieder in dir selber, dir selber zu verdeutlichen, so jetzt erst recht. Das war dann so, jetzt erst recht. Jetzt wollen wir das erst recht, dass es klappt, weil die Leute das auch brauchen und einer muss hier stark bleiben. Und das war natürlich du, dass du das dann trotzdem durchgezogen hast. War aber auch wirklich anstrengend. Das kann ich echt immer wieder nur wiederholen, weil es echt eine andere Zeit gewesen ist als 2018 oder 19 oder 17. Ja, wäre das dann nochmal eine ganz andere Herausforderung als jetzt 2021 im Winter 2021. Ich glaube, da kann sich jeder daran erinnern, wie das gewesen ist. Aber ja, genau, du hast es super gut gemeistert und dann hat tatsächlich in März das Ganze, in Ab nee, April, im ja, März, März ist ne? März gestartet, ging's, ja. Genau, März ging es dann los und April war dann die Aufführung. Und nimm uns jetzt mal mit, also wie war dein Workshop tatsächlich? Wie hat sich das für dich angefühlt? Du hast schon erzählt, auch für die Teilnehmer, aber nochmal so in deiner ganzen Gefühlswelt, nachdem du so lange dran gearbeitet hast, wie war das für dich? Ja, es war, es, es war ja eine Zitterpartie, ob überhaupt genug Teilnehmer sind, damit der Workshop ähm, durchgeführt werden kann. Also bis zum Teilnahmeschluss musste ich zittern. Und die Freude war dann natürlich riesig, wie ich dann gewusst habe, okay, jetzt habe ich alle beieinander. Jetzt sie ist, sind wirklich die wesentlichen Stimmen im Orchester besetzt. Ich habe meine Gesangssolisten. Ich habe, ich habe in jeder Stimme genug, um das durchführen zu können. Das war schon mal ein riesen, eine, eine riesen Freude und, und, und Erleichterung. Und dann war es einfach auch schön herzurichten. Also schon den, den Probenraum, die Stühle aufzustellen, Notenständer, das Klavier hinein und, und also das waren, das waren alles so Dinge, die das war schon sehr, da war ich schon sehr beseelt bei der Sache dabei und dann haben wir so kleine ähm, Kaffeemaschinen aufgestellt für die Pausen und so und Kekse und was auch immer. Also so, es, hängt ja, es hängt ja so viel dran, aber das ist dann so schön, das Ganze herzurichten und dann, mhm. dann habe ich schon auch ein, ein Foto gepostet von dem fertig hergerichteten Saal, am nächsten Tag geht's los und so weiter und da haben die, die Teilnehmer auch schon so in Vorfreude geahnt, ja, sie freuen sich schon so und das war wirklich, war wirklich toll und dann ist eben echt losgegangen und die Teilnehmerinnen, die waren am Anfang halt sehr abwartend, weil es war schon so, dass die alle gewusst haben, was das für ein Werk ist, also das waren wirklich Musikliebhaber, die haben auch schon vorher hineingehört, Aufnahmen angehört und ich dachte, na, jetzt sind sie aber wirklich sehr gespannt, wie sie das rüberbringen sollen und wie wir mit so einer kleinen Besetzung, die waren dann auch erstaunt, wo echt, sitzt jetzt im, im Tenor nur einer und im Bass sind es nur zwei und in Wirklichkeit müssen das viel mehr sein und das Orchester ist sehr klein besetzt, da fehlen auch wesentliche Stimmen, also das war am Anfang eine ganz interessante Stimmung, einerseits eine große Vorfreude, auf der anderen Seite wirklich sehr abwartend und die Erwartungshaltung war schon eine hohe. Ich habe schon gespürt, wie alle gedacht haben, so, wie, wie, wie soll das jetzt alles funktionieren? Mhm. Und das war lustig. Es ist, hat dann, es ist dann aber sehr schnell, ist das sehr lustig geworden eigentlich, weil wir haben dann einfach auch ein paar Dinge ausprobieren müssen. Funktioniert das so oder so? Machen wir es besser so oder so? Und das ist dann sehr schnell ein, ein, ein großer Spaß eigentlich auch dabei gewesen zusätzlich zu der Freude und zu dieser Motivation, die alle gehabt haben. Das war dann immer, es ist dann sehr intensiv geworden. Es waren unglaublich intensive Proben. Also es waren alle, mir inklusive, nach jedem Wochenende völlig paniert, wie wir hier sagen bei uns. Mhm. Ähm, aber, aber eben glücklich. Also schon nach dem ersten Wochenende war das so eine tolle Stimmung, wo auch Teilnehmer angerufen haben und gesagt, das ist so sensationell. Sie freuen, können es kaum erwarten, dass endlich das nächste Wochenende kommt. Und also das war wirklich toll und das hat sich gesteigert mit jedem Wochenende. Ich muss auch dazu sagen, dass am ersten Wochenende noch ein paar Corona-positiv waren. Die sind dann manche am zweiten Wochenende eingestiegen erst, manche dann erst am dritten Wochenende. Das heißt, wir waren eigentlich mit jedem Wochenende noch ein bisschen mehr. Und das war toll, es war genau die richtige Richtung. Und am Ende war ja dann eben ein Konzert in der, in der Kirche in Mautern, das ist eine wunderschöne Barockkirche. Und das war wirklich toll, weil es war, die Kirche war bummvoll. Und das ist, ich habe zuerst gedacht, ja, wir haben nur ein paar Ausschnitte ausgewählt, es wird ein Konzert sein von 45 Minuten. Wir müssen schauen, dass wir das ein bisschen dass ich das ein bisschen strecke mit Kommentaren zwischendurch und so, dass es nicht zu kurz wird. Mhm. Und letztendlich hat es dann fast eineinhalb Stunden gedauert, weil es war einfach, es war einfach eine so eine tolle Stimmung. Und, und ich habe halt dann ein bisschen 
erzählt über das Werk und habe einfach den roten Faden zwischen den Stücken mhm. gebracht, weil wir nicht alles gesungen haben. Das, und es war so ein tolles Gefühl, weil am Schluss alle in der Kirche gestanden sind. Es waren Standing Ovations und sie wollten Zugaben und was auch immer. Also es war wirklich ein Riesenerfolg. Wow, ja, das hört sich schon sehr, sehr gut an. <lacht> das, ist schon, das ist schon enorm. Das ist schon enorm mit 24 Teilnehmern. Also sensationell. Du hast ja auch einen ähm, Ausschnitt mitgebracht, als, als äh, so ein Tonausschnitt, was wir dann jetzt auch hören. Ja, es ist wirklich es ist sehr, sehr schön an. Ich habe mir das, als ich das das erste Mal dann angehört habe, ich hatte die ganze Zeit Gänsehaut. Also ich finde das ähm, wirklich sensationell. Also es ist wirklich unglaublich, was du da gemacht hast oder was ihr zusammen da miteinander letztlich ja geschaffen habt. Und dass du da auch über dich selber nochmal hinausgewachsen bist, kann ich mir total gut vorstellen, weil das wirklich, ja, abgesehen von dieser anstrengenden Zeit, ja nochmal alles übertroffen hat, was du selber dir vorgestellt hast. Ja, und was ist denn, sind denn so die drei wesentlichen Erkenntnisse, die du seit deiner Kündigung erlangt hast? Das eine ist die Freude an der Arbeit. Mhm. Also ich muss schon sagen, als ich angefangen habe als Lehrer, hat mir auch diese Arbeit Spaß gemacht und Freude bereitet. Aber jetzt ist es etwas, etwas ganz Neues, die Freude an der Arbeit, wenn, wenn die Einteilung, wenn die Idee, wenn die Arbeitsweise von mir selbst kommt, wenn ich selbst bestimmen kann. Das ist etwas völlig Neues, was ich kennengelernt habe. Das Zweite ist, dass wenn wenn die Ideen und die Impulse von innen kommen, von mir selber heraus und ich, ich ernsthaft und freudvoll daran arbeite, dann beginnt das Ganze eine so eine Dynamik zu entwickeln, dass plötzlich alles vielleicht nicht, aber das meiste von selbst zu funktionieren beginnt. Und dann gibt eins das andere. Also das ist wirklich, das bekommt eine ganz eine positive Eigendynamik. Und ob man das jetzt das Gesetz der Resonanz oder die Verbundenheit mit dem Universum oder das Glück des Tüchtigen oder sonst irgendwie nennt, ist eigentlich völlig egal. Aber es ist wirklich so, dass das Ganze zum, Lauf, zum Laufen beginnt. Also quasi wie, wie, wie eine Art Selbstläufer wird die Arbeit an dem Ganzen. Also wenn man wirklich nur, wenn ich wirklich da, oder wenn jemand sehr fokussiert an einer Idee mhm. arbeitet und davon überzeugt ist, ist ganz interessant, was das für eine Dynamik bekommt. Mhm. Und das Dritte, was ich schon noch gelernt habe, ist, dass es extrem wichtig ist, ähm, Unterstützung und Hilfe anzunehmen, wenn sie angeboten wird und auch zu holen, wenn man sie wirklich braucht, wenn man das Gefühl hat, jetzt stehe ich da irgendwo an und das kann die Familie sein, das kann eben eine Mentorin sein, das kann sein, eine, eine Grafikerin, die mir, die mir ganz tolle Sachen gemacht hat, Folder und, 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 und Designs für Social Media und was auch immer, oder andere Profis, die Tipps geben, ähm, die man einfach fragt und sagt, wie, wie würdest du machen, wie hast du das gemacht, wie, wie bist du da erfolgreich geworden? Also das ist schon, das ist das Dritte, also diese Hilfe, nämlich auch wenn es angeboten wird, dass man es annimmt, dass man nicht sagt, nein, ich will alles alleine machen, alleine durchziehen und so, dann neige ich manchmal ein bisschen dazu, aber das ist enorm hilfreich. Das wären die drei wichtigsten Dinge, sage ich mal, oder Erkenntnisse. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste zurück. Ja? Ja. Dann könnte ich sagen, die drei Worte wären, das eine wäre fremdbestimmt, mhm. eines wäre der Tunnelblick, den man als Lehrer irgendwann einmal unweigerlich bekommt, durch mhm. diese Vielfalt an, an Sachen, die, zu, die man muss. Und das dritte ist unfrei. Mhm. Ja, ja. Und frei in dem, was man dann doch tun darf oder wenn man es wenn tut, dass man dann wieder zurückgepfiffen wird und so weiter. Also man, man hat nicht alle Möglichkeiten, die man gerne haben möchte, sage ich mal, in dem, in dem mhm. Job. Und mit welchen drei Wörtern würdest du jetzt dein aktuelles Leben denn wiedergeben? Ja, das ist leicht. Also das eine ist wirklich Freiheit, den, den, die ich wirklich ganz, ganz massiv spüre, also ganz die ist, die ist wirklich jetzt sehr groß, die, die empfinde ich wirklich. Es gibt natürlich Dinge, die auch getan werden müssen, ja, aber, aber das kommt, wenn das von innen kommt, empfindet mhm. man es nie als muss, sage ich mal. Ja. Das Zweite ist erfüllt, also ich habe jetzt wirklich ein erfülltes Leben, das erfüllt mich wirklich sehr. Also das ist eigentlich der, einer der Hauptunterschiede zu meinem Leben als, als vorher als Lehrer, wo ich oft dann so eine große Lehre 
nicht mit stummen Haaren, mit zwei E, eine Leere ähm, empfunden habe, weil, weil mich viele Dinge nicht mehr erfüllt haben. Die habe ich zwar gemacht, aber ich, ich hab's nicht. Also das ist jetzt wirklich schön. Und das Dritte ist, das ist aber nicht ein Wort, aber nicht gewusst, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Ich habe hab zu mir gefunden wieder. Also die Persönlichkeit ist wieder, mhm. hängt mit der Freiheit natürlich zusammen, ist wieder da. Also ich mhm. mache jetzt wieder sehr gerne Musik, das ist wieder mein, mein Inhalt. Ich habe wieder dorthin zurückgefunden, eigentlich wo ich einmal war. Mhm. 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 Okay. Und das jetzt mit Freiheit und Erfülltsein verbunden. Ja, das hängt natürlich alles ganz eng zusammen. Ja, also da hat sich ja unglaublich viel getan, doch in einer halb recht überschaubaren Zeit. Ja, im Prinzip gekündigt habe ich, ja, im Juni habe ich mein Kündigungsschreiben mhm. eingereicht und ab September war ich dann sozusagen frei. Mhm. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, also vor einem Jahr, wir haben ja ungefähr vor einem Jahr angefangen, so zusammen, zusammen, zusammen zu arbeiten. Wenn dir das jemand erzählt hätte, dass du ein Jahr später jetzt genau da bist, wo du bist, hättest du das geglaubt? Nein, ich glaube nicht. Ich hätte es gehofft. Oder ich, ich habe es damals gehofft. In mhm. der Hoffnung habe ich dich angerufen. Aber ich, ich habe es mir damals noch nicht wirklich vorstellen können, dass das dann wirklich so sein wird. Also mhm. absolut nicht. Dadurch, dass ja da sehr viel passieren muss, bis man dann dort ist, und ein Jahr kann dann sehr lang sein, so kurz ein Schuljahr ist, und man denkt, boah, da hätte ich jetzt noch das und das und das machen wollen, so lang ist dann so ein Jahr, wo man wirklich zielgerichtet an etwas arbeitet, da tut sich so extrem viel und jeder kleine Schritt fühlt sich nachher groß an. Mhm. Oder man, man hat das Gefühl, man macht einen kleinen Schritt und in Wirklichkeit ist er dann oft riesig und verändert dann die Richtung komplett. Ja, das stimmt. Und vielen herzlichen Dank. Also ich fand es total schön, jetzt noch einmal mit dir zu sprechen und zu erleben und nochmal zu erfahren, wie alles sich dann ergeben hat. Und ich glaube, für jeden anderen, der jetzt auch zugehört hat, war das sehr, sehr erkenntnisreich, zu hören, was möglich ist, wenn man zielstrebig ist, <lacht> motiviert dann an die eigenen... Träume glaubt und sie auch dann umsetzt. Also vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Ich kann mich nicht <lacht> genug bei dir bedanken. Weil ohne, ohne, ohne dir hätte ich das nicht gemacht. So. Ja, Angefangen ja. von der Kündigung bis, bis... Also die Unterstützung war schon riesig. Ja, das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr, dass dir das so, so sehr geholfen hat. Oder so, das heißt geholfen, dich so sehr unterstützt hat, das zu machen. Ja. Na, auch die Impulse, die du immer wieder gegeben hast zum Nachdenken, das war schon sehr, sehr, sehr hilfreich. Oh ja. Ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch mit Volker gefallen hat und dass du selbst jetzt motiviert bist, für deine eigenen Lebensträume loszugehen, um sie umzusetzen. Und wenn du jetzt gar nicht so genau weißt, was denn genau deine Träume sind, was du genau machen möchtest, dann schau dir auf jeden Fall hier diese Videos an, dann findest du auch deine Alternative. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns wieder im nächsten Video sehen. Bis dahin, ciao. Ich hoffe sehr, dass dir das Gespräch mit Volker gefallen hat. Wenn du dir das gesamte Gespräch anhören möchtest, dann findest du den Link unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Dann kommst du zu der Podcast-Folge. Und wenn du jetzt selber auf der Suche bist und gar nicht so genau weißt, was deine Alternative ist, dann schau dir auf jeden Fall diese Videos an. Ich freue mich sehr, wenn wir uns wieder im nächsten Video sehen. Bis dahin. Ciao.